Hola chicos y bienvenidos a todos, estamos de vuelta en Night Racing con un vídeo que no es el vídeo que os prometí, un vídeo muy especial que tengo planeado y que no os puedo traer ahora mismo debido a una serie de problemas que me gustaría explicaros. El caso es que la semana pasada no fue finalmente suficiente para que debido a una serie de retrasos me hiciera con el nuevo equipo. Ahora mismo estoy pendiente, espero manteneros al tanto en Twitter porque cuando se publique esto debería de, si no ir a recogerlo, estar a punto de ir ya a por mi nuevo equipo. Y el caso es que eso, acompañado de otros problemas, ha hecho que ni siquiera pueda grabar los juegos, los vídeos que me gustaría estar grabando de mientras. Pensaba que los convoys de la semana pasada serían suficientes, pero no lo han sido. Y ahora mismo os voy a mantener al tanto mientras, ¿por qué no? Vamos a centrarnos un poquito en el paréntesis de hoy. Un vídeo muy rápido, volvemos a ir racing, estamos en las GT3 series, en uno de los circuitos más estrechos y técnicos en los que he participado hasta ahora. Habrá muchos más, pero desde luego este hasta el momento ha sido el más técnico de todos, Smith Ohio, un circuito como digo bastante estrecho, con cambios de rasante, curvas con poca visibilidad y muy pero que muy técnico en sus frenadas. Un circuito muy curvado, bastante bueno para los BMW, pero a pesar de ello la verdad es que tuvo muchísima igualdad. Sea lo que sea, lo que estaba aquí delante y en pleno centro de la parrilla no podía salir bien. Intentamos esquivar una serie de trompos y cuando parece que todo iba a salir bien, un McLaren nos hace la gracia y sin verlo venir... La verdad es que no teníamos nada que hacer, ahí salimos despedidos. Está claro que cuando pasa algo nos tenemos que llevar la mejor parte y lo de volar se nos da muy bien, porque eso me gustaría aprovechar en el vídeo de hoy para mencionar en cuanto a las físicas de Air Racing una vez las cuatro ruedas se despegan del suelo, porque son realmente graciosas. Aquí lo vais a ver repetido desde una de las cámaras, en mi opinión, más divertidas. Este pobre McLaren tuvo que pasarlo bien cuando vio... Mi chasis a aparecer en cosa de milisegundos y salir despedido como si realmente fuéramos un corcho o una pieza de poli spam. La verdad es que nos empujó y aquí tenéis el otro encargado, el que realmente causó todo después de haberse llevado un trastazo que no fue culpa suya. No nos vio venir o no quiso vernos esquivarla a la izquierda y lo vais a ver en la vista aérea como con todo el sitio del mundo decidió cerrarnos. No solo eso sino que cuando ya estamos al lado y nos ve, no frena, no decelera, sigue acelerando para empujarnos contra ese BMW que nos tuvo que ver venir también sin nada que hacer el pobre parado en medio de pista. Un verdadero suicidio de kamikazes cuya culpa, desde luego por mi parte, le he hecho a ese McLaren que al menos podía haber frenado con un poquito de calma sabiendo que le estábamos pasando por el césped. Desde luego creo que no miró el espejo, y lo de no acelerar, pues bueno, puedo criticarlo, pero eso no iba a salir bien. Así que aquí estáis viendo de mientras a Oscar, compañero de Chrono Sim Racers, que al menos pudo esquivar todo eso en la parte de adelante. Nosotros clasificamos muy mal en un circuito donde sí, interesaba salir muy adelante si queríamos esquivar esas primeras vueltas donde las dobles trazadas no llevaban a nada bueno. Así que nada más por mi parte, estoy viendo este vídeo a cachos. Tras haberlo grabado con el OBS y es que el Shadowplay tras la última actualización como os dije me ha dejado de funcionar debido a una serie de códex que hace que no pueda importar nada grabado con el Nvidia Bank o los códex de Nvidia de grabación. Sea lo que sea no puedo echar atrás, lo he probado, no hay forma de recuperar esto y espero utilizar el nuevo equipo para volver cuanto antes a la carga más fuertes que nunca. Espero manteneros al tanto por Twitter, pero esta semana debería de ser bastante calmada y espero que en la siguiente ya tenga algo de contenido con el nuevo equipo. Pero no estoy seguro, porque esto a adaptarse, instalar, desinstalar, poner todo al día, no es fácil, ya lo sabéis. Así que os pido solamente un poquito de paciencia, mientras al menos os podéis echar unas risas con situaciones como estas. Os mantendré al tanto en Twitter, como he dicho... Y nada más por mi parte, con el OBS solo os puedo traer algo de Eurotrack que tenía pendiente y el iRacing porque todo lo demás me come una serie de frames de rendimiento que realmente son insoportables. Así que nada más chicos, como digo, os mantendré actualizados por Twitter y al menos espero sacaros algún que otro like o alguna carcajada con situaciones como estas. Ya sabéis, no tenéis más que suscribiros para estar al tanto de todo y hasta la próxima.